हेलो फ्रेंड्स आई एम भानी रामडाल दोस्तों आज वीड साइंस खरपतवार विज्ञान के थर्ड सेशन में अपने बात करेंगे वीड क्लासिफिकेशन खरपतवारों का वर्गीकरण एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम या फिर कोई भी आपके बी एस सी या एम एस सी के जो एग्जाम है उनके लिए वीड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें दो पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक तो वीड क्लासिफिकेशन और दूसरा वीड कंट्रोल तो आज जो हमारा इस सेशन का कंटेंट रहेगा वो है वीड क्लासिफिकेशन इससे पहले अपने दो सेशन कंप्लीट कर चुके हैं उन सेशन के अंदर अपने वीड की डेफिनेशन की बात कर चुके हैं जो पेस्ट पीड़क होते हैं उनसे जो नुकसान होता है उनके बात कर चुके हैं और उस नुकसान से बचने के लिए जो अपने खर्च करते हैं उस पर भी अपने डिस्कस हो चुका है उसके अलावा हमने बात की थी कि वीड का ओरिजिन कब हुआ जब से खेती प्रारंभ हुई और खेती कब प्रारंब हुई दस हजार बीसी टेन थाउजेंड बीसी में उसी समय वीड जिस समय खेत में फसल आई उसी समय वीड स्टार्ट हो गया तब से ही समस्या शुरू हो गई उसके अलावा हमने बात की वर्ड में कितनी स्पीसीज है कितनी क्रॉप को नुकसान पहुंचाती है वीड uh, साइंस के अंदर सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है जिनको फादर ऑफ वीड साइंस भी कहते हैं जेथ्रो टूल उनके बारे में थोड़ा डिस्कस हुआ था उसके अलावा अपने डेवलप डेवलपिंग और मोस्ट डेवलपिंग कंट्री में जो खरपतवारों का नुकसान है वीड का जो लॉसेस है उस पर डिस्कस हुआ था मेजर जो क्रॉप है उनके अंदर खरपतवारों का जो लॉसेस होता है वो कितने परसेंट होता है वो भी हमारा डिस्कशन हुआ था उसके अलावा हमने बात की थी कि जो वीड होते हैं वो क्रॉप क्रॉप प्लांट के कंपेयर में फसली पौधों की तुलना में ज्यादा सरवाइव क्यों करते हैं तो उनकी जो विशेषताएं थी वो भी अपने डिस्कस की थी उसके अलावा जो वीड से लॉसेस होते हैं उन पर भी हमने डिस्कस किया था उसके अलावा वीड देखो करता लॉस तो है ही है नुकसान तो करता ही करता है लेकिन वीड खरपतवारों से कुछ बेनिफिट भी मिलते हैं उन बेनिफिट पे भी अपना डिस्कस हुआ था और आज का जो अपना पार्ट रहेगा वो पार्ट रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ वीड और मैंने बताया कि चाहे आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं चाहे आप अपने कॉलेज लेवल पे कोई एग्जाम दे रहे हैं तो वीड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो क्लासिफिकेशन में अपने सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल या ऑन्टोजेनी जिसको बोल देते हैं खरपतवारों का जीवन काल के आधार पर वर्गीकरण देखो चाहे अपने प्लांट्स जो क्रॉप प्लांट्स की बात करें यानी फसली पौधों की बात करें या फिर अपने वीड प्लांट की बात करें यानी खरपतवार पौधों की बात करें कोई से भी प्लांट्स की बात करें उनके लाइफ साइकिल के हिसाब से अपने इनको तीन पार्ट में बांटते हैं एक तो होता है ऐसा प्लांट जो अपनी लाइफ लाइफ का मतलब है सीड जर्मिनेशन से लेकर बीज अंकुरण से लेकर वानस्पतिक वृद्धि उसके बाद वो क्या करेगा प्रजनक अवस्था आ जाएगी यानी ब्रीडिंग स्टेज आएगी फ्लावरिंग होगी फ्रूट बनेगा सीड बनेंगे और उसके बाद वो मुरझाएगा तब तक उसका पूरा जीवन काल यानी दो अवस्थाएं मेन है यहाँ पे एक वानस्पतिक और दूसरी प्रजनक ये दोनों ही अवस्थाएं वो एक ही सीजन में पूरा कर लेता है ध्यान रहे एक साल में तीन सीजन होते हैं जैसे अपने जनरली खरीफ सीजन रेनी सीजन को बोलते हैं यानी वर्षा ऋतु को बोलते हैं दूसरा रबी सीजन रबी सीजन अपने सर्द ऋतु को यानी विंटर सीजन को बोलते हैं और तीसरा सीजन होता है जायद जायद अपने समर सीजन यानी ग्रीष्मकालीन को बोलते हैं तो एक साल में तीन ऋतु है तीन सीजन है अगर कोई प्लांट अपनी लाइफ एक ही सीजन में कंप्लीट कर लेता है साल में तीन सीजन है उनमें से एक ही सीजन में अपनी लाइफ कंप्लीट कर लेता है तो उसको अपने क्या बोलेंगे एनुअल या फिर एक वर्षीय अगर प्लांट क्या करता है दो सीजन ले लेता है लाइफ कंप्लीट करने में एक सीजन में एक ऋतु के अंदर तो वो क्या करता है अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करता है और दूसरे सीजन में वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करता है यानी प्रजनक जो अवस्था होती है वो दूसरे सीजन के अंदर आती है यानी अपना जीवन है वो दो ऋतु या दो सीजन में जो कंप्लीट करता है वो बाई एनुअल या फिर अपने दिवस बोल देते हैं और दो सीजन से ज्यादा का जो टाइम ले लेता है तीन चार पांच दस जितने भी दो से ज्यादा का टाइम ले लेता है तो उसको अपने क्या बोल देते हैं पेनुअल बोल देते हैं या फिर बहुवर्षीय बोल देते हैं इसी हिसाब से वीड का क्लासिफिकेशन है एनुअल बाई एनुअल और पेरी एनुअल एक वर्षीय द्विवर्षीय और बहुवर्षीय सबसे पहले अपने बात करें एनुअल्स की एक वर्षीय की देखो एनुअल्स होंगे सीजन बाउंड होंगे जाहिर सी बात है पर्टिकुलर सीजन सीजन में लगने वाले होंगे तो एनुअल के साथ साथ अपने सीजन की भी बात कर लेते हैं जनरली तीन सीजन है खरीफ सीजन रबी सीजन और जाय सीजन ऑलमोस्ट जाइंट ऑलमोस्ट जो खरीफ सीजन में यानी जो लगभग खरीफ सीजन के अंदर खरपतवार होते हैं वही जायद के अंदर होते हैं तो यहाँ खरीप और रबी में अलग अलग होंगे क्योंकि खरीप में होते हैं वही जनरली जायद में देखने को मिलते हैं तो एनुअल वीड तो वो होंगे जो अपनी लाइफ है वो एक ही सीजन में कंप्लीट कर लेते हैं उनको अपने एनुअल वीड या एक वर्षीय खरपतवार बोलेंगे अब एक वर्षीय खरपतवार को भी अपने सीजन के हिसाब से बात कर ले तो सीजन के साथ अगर बात की जाए तो खरीप के खरपतवार यानी खरीफ सीजन के खरपतवार जैसे पत्थर चट्टा जिसको अपने ब्रायफाइलम बोल देते हैं लहसुआ लसोड़ा जिसको बोल देते हैं जंगली चलाई यानी वाइल्ड एमरेंथस है उसके अलावा रबी सीजन के अगर अपने खरपतवारों की बात करें तो रबी सीजन के जो खरपतवार है 
पिगवीड यानी कर्सन नील वाइल्ड अनियन प्याजी बथुआ यानी चिनोपोडियम गेहूसा गेहूसे को अपने बर्ड सीड ग्रास बोल देते हैं उसके अलावा सत्यानासी आर्जिमोन मैक्सिकाना जिसको बोलते हैं या फिर मैक्सिकन पॉपी बोल देते हैं या जंगली जई जंगली जई बोले तो वाइल्ड ऑइट जो है ये रबी के खरपतवार है नीचे यहाँ इंग्लिश में भी दिए हुए हैं आप हिंदी में भी देख सकते हैं इंग्लिश में भी देख सकते हैं उसके अलावा देखो एक होते हैं इपीमेरियल्स इपीमेरियल इंपॉर्टेंट भी है कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है इपीमेरियल कौन से प्लांट्स होते हैं इपीमेरियल वो होते हैं जिनका लाइफ साइकिल बहुत ही छोटा होता है लगभग दो से चार वीक के अंदर दो से चार सप्ताह के अंदर अपना जीवन पूरा कर लेते हैं ये एक सीजन में कई बार लग जाते हैं इस तरह के जो वीड होते हैं या इस तरह के जो प्लांट होते हैं उनको इपीमेरियल्स बोल देते हैं जैसे फाइलेंथस न्यूरी जो है फाइलेंथस न्यूरी जो एक वीड है वो इपीमेरियल टाइप का वीड है यानी बहुत ही छोटा जीवन होता है बहुत ही छोटी लाइफ होती है दो से चार सप्ताह के आसपास की लाइफ होती है नेक्स्ट अपने बात करें बायनुल बायनुल बोले तो द्विवर्षीय खरपतवार यानी दो सीजन ले लेते हैं एक सीजन में तो क्या करेंगे वो अपना वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट करेंगे वानस्पतिक वृद्धि पूरी करेंगे और दूसरे अंदर एक दूसरी दूसरा जो सीजन है दूसरी जो ऋतु है उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करेंगे यानी परजनक अवस्था है वो पूरी करते हैं तो दो सीजन ले लिए इसलिए अपने इनको क्या बोल देते हैं द्विवर्षीय बोल देते हैं या फिर बायनुअल बोल देते हैं इसके एग्जाम्पल है जैसे पार्थेनियम है या फिर मैं बात करूं जैसे जंगली गोभी जो होता है जिसको अपने लूनिया बोल दिया जाता है तो ये इस तरह के जो खरपतवार होते हैं बाई एनुअल होते हैं या हिंदी में भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं इंग्लिश में भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं आप आराम से इनको देख सकते हैं ये हिंदी में एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे नीचे देखिए वाइल्ड कैरेट है जंगली गोभी है उसके अलावा पार्थेनियम वगैरह है ये बाई एनुअल स्वीड के अंदर आते हैं नेक्स्ट अपने बात करें पेरेनुअल वीड पेरेनुअल वीड यानी भाव वर्षीय जिनकी लाइफ दो से ज्यादा सीजन में कंप्लीट होती है उसको अपने क्या बोल देंगे पेरेनल फीड बोल देंगे यानी बहुवर्षीय खरपतवार बोल देंगे जैसे अपने बात करें मोथा यानी नट ग्रास जिसको बोलते हैं दूब घास दूब घास बोल देते हैं साइनेडोन डेक्टाइलोन बोल देते हैं उसके अलावा जैसे लट जीरा है हिरन खुरी है झटबेरी है ना क्विक जिसको ग्रास बोलते हैं या फिर अपने हरियाली हरियाली बोले तो दूब ग्रास को ही बोल दिया जाता है इस तरह के जो खरपतवार है वो पेरेनल टाइप के खरपतवार होते हैं यानी बहुवर्षीय खरपतवार होते हैं इनको अपने रूट की डेप्थ के हिसाब से भी अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं जो बहुवर्षीय है जैसे सेलो रूटेड और डीप रूटेड जो बहुवर्षीय है सिर्फ उनकी बात करने सेलो रूटेड जो पेरिनल खरपतवार है जैसे हरियाली यानी दूब ग्रास साइनेडोन डेक्टाइलोन उसके अलावा क्विक ग्रास जो होती है उसकी जो इन दोनों की जो रूट होती है उनकी डेप्थ कम होती है और डीप रूटेड की अगर अपने बात करें नट ग्रास यानी मोथा अभी अपने बात करें जॉनसन ग्रास होते हैं उसके अलावा अकेशिया या फिर वाइल्ड बेर जिसको अपने झड़ बेरी वगैरह बोल देते हैं इनकी डूट होती है वो काफी डेफ तक जाती है तो इनको डूप रिटोड भी बोल देते हैं ये पहला अपना क्लासिफिकेशन हुआ जो लाइफ पर मतलब जीवन काल के आधार पर वर्गीकरण था जीवन काल के आधार पर क्लासिफिकेशन था नेक्स्ट जो अगला क्लासिफिकेशन है वो है स्थिति के हिसाब से क्लासिफिकेशन स्थिति के आधार पर करपतवारों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन प्लांट की सिचुएशन क्या है उसके अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है वो है अब देखिए एक होता है खरपतवार एब्सुल्यूट वीट यानी निरपेक्ष खरपतवार एब्सुल्यूट खरपतवार यानी जो हमेशा ही कहीं भी कहीं भी उग जाए वो खरपतवार ही होगा वो कहीं पर भी आ जाए चाहे वो क्रॉप के साथ आ जाए बिना क्रॉप के साथ आ जाए चाहे क्रॉप लैंड में आ जाए चाहे क्रॉप लैंड से बाहर आ जाए तो वो हमेशा खरपतवार ही होगा वो कभी प्रोडक्टिव नहीं होगा उसको एब्सोल्यूट वीड बोलते हैं जैसे मैं बात करूं वाइल्ड अनियन है या पार्थेनियम है इस तरह के जो खरपतवार है वो क्या है वास्तव में ही खरपतवार है ऐसा नहीं है कि वो आउट ऑफ पैलेस हो गए या अपनी जगह से दूसरी जगह लग गए इसलिए उनको खरपतवार जिनकी इमेज ही पूरी तरह से वीड होती है उसको अपने क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट वीड बोलते हैं दूसरे होते हैं रिलेटिव वीड यहां जब रिलेटिव वीड की अपने बात करेंगे तो एब्सोल्यूट वीड अपने आप समझ में आ जाएगा अपने देखो रिलेटिव या सापेक्ष खरपतवार कौन सा होता है हमने क्रोप तो लगा रखी थी चिक पी की चने की लगा रखी थी और उसमें सरसों का पौधा आके लग गया क्रोप कौन सी थी हमारी चने की थी चिक पी की थी सरसों तो नहीं लगाना चाह रहे थे लेकिन सरसों का पौधा उसके अंदर आ गया है सरसों का पौधा उसके अंदर लग गया है हम नहीं चाहते थे सरसों का पौधा या अनवांटेड प्लांट हो गया मस्टर्ड जो है ये सरसों जो है मस्टर्ड है जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में ये अनवांटेड प्लांट हो गया और हमने सबसे पहले वीड की डेफिनेशन में यही बात की थी जो अनडिजाइबल या फिर अनवांटेड जो प्लांट होता है उसको अपने क्या बोल देते हैं वीड बोल देते हैं तो यहाँ चने के खेत में ये अपने प्लांट काम का नहीं है अनवांटेड है अनडिजाइबल है तो इसको अपने क्या बोल देंगे रिलेटिव वीड बोल देंगे 
यानी अब ये मस्टर्ड यानी सरसों ये खरपतवार तो नहीं था लेकिन गलत जगह लगने की वजह से ये खरपतवार कहलाया यानी एक फसल के अंदर दूसरी फसल का पौधा आ जाता है तो उसको अपने क्या बोल देंगे रिलेटिव वीड हालांकि उसकी इमेज वीड की नहीं है लेकिन वो गलत जगह आ गया इस वजह से उसको क्या बोल देंगे अपने वीड बोल देंगे कौन सा वीड बोलेंगे सापेक्ष या फिर रिलेटिव वीड बोल दिया जाएगा अब एब्सोल्यूट समझ में आ गया होगा आपको ऐसा प्लांट कहीं भी लग जाए वो वीड का ही काम करेगा तो उसको अपने क्या बोल देंगे एब्सोल्यूट वीड बोल देंगे जैसे ये एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्रॉप लगी हुई है इस क्रॉप के अंदर ये देखिए वीड आ गया ये एब्सोल्यूट वीड है कहीं भी आ जाए ये वीड कहलाएगा लेकिन यहाँ पर देखिए ये वीट की क्रॉप है और वीट की क्रॉप के अंदर मस्टर्ड आया है या मस्टर्ड नहीं यहाँ पे प्रॉपर वीड आया है यहाँ पर क्या है मस्टर्ड आ गया हालांकि मस्टर्ड की इमेज वीड की नहीं है लेकिन गलत खेत में आ गया इसलिए ये क्या हो गया वीड हो गया तो ये रिलेटिव वीड है और जो कहीं भी आ जाए वो वीड ही है वो किसी काम का नहीं है तो उसको अपने एब्सोल्यूट वीड बोल देंगे एक होता है रोग वीड यानी अवांछित खरपतवार देखो अवांछित खरपतवार या रोग वीड तब बात करते हैं जब हम सीड प्रोडक्शन करते हैं यानी बीज उत्पादन करते हैं अब देखो मान लो कि आप वीट का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं वीट की आप मान लो तीस तत्तर वेराइटी आपने ग्रो कर रखी है सीड प्रोडक्शन के लिए ग्रो कर रखी है राइट राज तीस तत्तर जो वेरायटी है या फिर चलो अपने सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल ले लेते हैं सोनाली का आपने वीट की सोनाली का वेरायटी ग्रो कर रखी है और उसके अंदर उसके अंदर लरमा रोजा का कुछ प्लांट है वो आगे हम किसका सीड प्रोडक्शन करना चाह रहे थे सोनालिका का लरमा रोजा का तो नहीं करना चाह रहे थे अब देखो लरमा रोजा भी गेहूं है वीट है और सोनालिका भी क्या है वीट है लेकिन हमें तो सोनालिका के सीड प्रोड्यूस करने हैं हमें यहाँ पर लरमा रोजा गेहूं नहीं चाहिए यानी एक वेराइटी के अंदर दूसरी वेराइटी के अगर प्लांट आ जाते हैं तो उनको रोग वीड या फिर अवांछित खरपतवार बोल दिया जाता है ये बात तब आती है जब अपने सीड प्रोडक्शन का काम करते हैं अदरवाइज हमें गेहूं खाना है सोनाली का खाना चाह रहे थे कोई बात नहीं है कोई दो चार दस दाने अगर लरमा रोजा के आ गया तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन सीड में फिर क्या हो जाएगी इम्प्योरिटी आ जाएगी जेनेटिकल प्योरिटी है वो नीचे गिर जाएगी फिर वो सीड है वो हमारा पास नहीं होगा नेक्स्ट अपने बात करें वोलिंटरवीड वोलिंटरवीड कौन से होते हैं जैसे खरीप में अपने कॉटन लगाते हैं तो कॉटन को क्या करते हैं खेत से निकाल देते हैं हार्वेस्ट कर देने के बाद उसको खेत से काट के निकाल देते हैं लेकिन उसके कुछ रूट के पार्ट यानी जड़ के जो भाग है वो जमीन के अंदर रह जाते हैं अगली क्रोप हमने लगाई वीट गेहूं लगाई अब गेहूं लगाया हुआ लेकिन जो कॉटन के नीचे रूट के कुछ पार्ट रह गए उनसे पुटान निकल गया यानी पुटान निकल गया हमने यहाँ पे वीट लगा रखा है गेहूं लगा रखा है लेकिन पिछली फसल का कोई पौधा वहां पे अंकुरित हो गया ये यहाँ पे जड़ का भाग बचा किसी का बीज भी तो रह सकता है यानी इस साल जो हमने फसल लगाई है उसके अंदर कोई पिछली फसल का बीज या कोई अवशेष रह गया था जिससे उसका पौधा अंकुरित हो गया तो वो क्या कहलाएगा वो लेंट्री वीड इसकी भी इमेज वीड की तरह नहीं है लेकिन ये गलत टाइम पे आ गया और गलत फसल के अंदर आ गया तब हमने इसको वीड बोल दिया और कौन सा वीड बोला वो वीड इस अब जो फसल लगा रहे हैं प्रेजेंट की जो क्रॉप है प्रेजेंट के वर्तमान की जो फसल है उसमें पिछली फसल का अगर कोई पौधा उग जाता है तो अपने उसको क्या बोल देते हैं वॉलेंट्री बीड बोल देते हैं नेक्स्ट अगला जो क्लासिफिकेशन है वो बीज पत्थर के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण है क्लासिफिकेशन ऑफ कोटाइलेडन यानी बीज पत्थर के आधार पर वर्गीकरण कोटाइलेडन के हिसाब से क्लासिफिकेशन अगर अपने बात करें जो बीज दो भागों में नहीं बंटता है वो मोनोकोट है सिंपली आप जानते हैं जो जिसके दो कोटाइलेडन है वो दो भागों में बंट जाते हैं वो कौन सा होगा टाइकोट होगा ये तो है सीड के बेसिस पर अगर जिनकी पत्तियां पतली है स्वाड सेप की है यानी तलवार की तरह है देखिए ये यहाँ पे डायग्राम दे रखा मैंने ये देखिए यहाँ पे ये पत्तियां जो तलवार की तरह है लंब पतली है इस तरह की अगर किसी में लीफ होती है तो वो मोनोकोट होता है अगर किसी के अंदर लीफ चौड़ी होती है ये देखिए यहाँ पे नीचे अगर किसी की पत्ती ब्रोड है ब्रोड लीफ है तो वो कौन सा होगा डाइकोट पतली है स्वाड की तरह तो वो मोनोकोट दूसरी चीज जो मोनोकोट्स होते हैं उनकी दोनों जो सरफेस होती है दोनों स्तर होती है वो चमकदार होती है कोई अदर और कोई वक्स तल नहीं होता है लेकिन जो डाइकोट होता है उसकी ऊपरी सरफेस तो साइन लिए होती है और नीचे की जो सरफेस होती है वो रफ होती है उसके अलावा और भी डिफरेंस होते हैं जैसे पत्ती है उसके अंदर क्या होगा जो मोनोकोट है एक बीज पत्री उसमें समांतर सिरा विन्यास होगा ऐसे सीधी लाइने होगी और जो डाइकोट होते हैं उसमें जाली का सिरा विन्यास ऐसे फैला हुआ होता है सिरा विन्यास होता है वो और भी कई डिफरेंस होते हैं लेकिन यहाँ कॉमन कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बता दिए तो मोनोकोट के एग्जांपल की अगर अपने बात करें तो जो ग्रासेस टाइप के जितने भी वीड है वो सारे के सारे मोनोकोट में आते हैं जैसे मोथा जिसको नट ग्रास बोल देते हैं दूब ग्रास साइनेडोन डेक्टाइलोन उसके अलावा जंगली जई यानी वाइल्ड जो ऑयट है उसके अलावा गेहूसा जिसको अपने बर्ड सीड 
प्लांट भी बोल देते हैं वर्ड सीड वीड भी बोल देते हैं उसके अलावा प्याजी प्याजी बोले तो वाइल्ड अनियन है ये मोनोकोट में आते हैं एक बीज पत्री में आते हैं द्वि बीज पत्री के एग्जाम्पल बथुआ हो सकता है चिनोपोडियम खरतुआ हिरन खुरी जंगली चोलाई सेंजी इस तरह के जो प्लांट है नीचे इनके इंग्लिश में भी नाम दिए हैं बोटनिकल ने दिए हुए एम्ब्रेंथस है चिनोपोडियम है कॉनवो लुवेस है पाइलेंथस न्यूरी है पार्थेनियम है उसके अलावा जेंथियम है इस तरह के जो प्लांट है वो डाइकोट के अंदर आते हैं नेक्स्ट अगले क्लासिफिकेशन की बात करें इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हैबिटेंट या फिर सिचुएशन आवास या स्थिति के आधार पर वर्गीकरण यानी खरपतवार किस जगह पे होता है किस तरह के इन्वायरमेंट में किस तरह के लैंड के अंदर होता है उसी उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन इस हिसाब से सबसे पहला जो है इस क्लासिफिकेशन का पार्ट वो है जलीय खरपतवार एक्टिक विड जो वाटर बॉडी के अंदर होते हैं जल के अंदर होते हैं उनको अपने क्या बोल देते हैं एक्वेटिक विड बोल देते हैं यानी जलीय खरपतवार बोल देते हैं इसके अंदर अपने सबसे पहले बात कर दें अर्ध डूबे हुए खरपतवार सब मार्च विड यानी आधा भाग तो इनका क्या रहता है पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है और आधा बाहर की तरफ रहता है इस तरह के जो खरपतवार उनको सब मार्च विड या फिर अर्ध डूबे खरपतवार बोल देते हैं इसके एग्जाम्पल है जैसे हाइड्रिला है या फिर यूट्रिकुलेरिया है ये एग्जाम्पल अर्ध डूबे हुए खरपतवारों के दूसरे हैं डूबे हुए खरपतवार जो इमर्ज वीड बोल देते हैं जिनको टाइफा टाइफा ग्रास आपने सुनी होगी को उसके अलावा निलंबियम निलंबियम बोले तो कमल वगैरह जो होते हैं ये इमर्ज वीड में आते हैं यानी डूबे हुए खरपतवार में तैरते हुए खरपतवार फ्लटिंग वीड जिनका पूरे का पूरा भाग ही ऊपर रहता है और पानी के अंदर सिर्फ इनका रूट रहता है तो उसको अपने फ्लटिंग वीड बोल देते हैं यानी तैरते हुए खरपतवार इसमें एक तो इकोरिनिया यानी जिसको अपने जल खुम्पी बोलते खतरनाक है अगर अपने बात करें वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल की जितनी भी बॉर्डर बॉडी है उनके अंदर ये बहुत बड़ी समस्या है और इसने ऊपर एक लेयर बना ली जिससे नीचे प्रॉपर प्रकाश वगैरह नहीं जा पाता और जो नीचे मतलब एक्यूटिक जो एनिमल है यानी जो जलीय जीव है वो इससे बहुत प्रभावित होते हैं और बहुत सारे जो जलीय जीव है मर जाते हैं यानी इसने वेस्ट बंगाल के अंदर एक तरह से तबाही मचा दी इसलिए इसको बंगाल का आंतक भी कहते हैं राजस्थान में जैसे उदयपुर है वहां पे बहुत सारी लेक है यानी बहुत सारी झीलें हैं वहां पे भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसके अलावा जैसे पिस्टिया है जिसको अपने जलीय लेट्यूस वगैरह बोल देते हैं तो ये भी एक मतलब तेरता हुआ खरपतवार है ये भी एक मेजर मतलब वीड है जो वाटर बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है नेक्स्ट अपने बात करें रेगिस्तान के खरपतवार वीड ऑफ डेजर्ट जैसे कैक्टस यानी नागपनी है जवासा है झड़बेरी यानी वाइल्ड जो बेर है ये रेगिस्तान डेजर्ट के डेजर्ट में होते हैं नेक्स्ट कृषि क्षेत्रों के खरपतवार वीड ऑफ क्रॉपलैंड जैसे वाइल्ड अनियन है सेंजी है चिनोपोडियम पथुआ है खरतुआ है या फिर और भी कई सारे जैसे कर्सन नील वगैरह है या इसके अलावा अपने बात करें चिकोरियम है इस तरह के जो वीड है वो कृषि क्षेत्र के खरपतवार है नेक्स्ट अपने बात करें घास के मैदान के खरपतवार वीड ऑफ ग्रास जो ग्रास लैंड चारागाए हैं या घास के जो मैदान है उनके जो वीड है वो है वेरनोनिया है उसके अलावा रोमैक्स है ये जो वीड है ये घास के मैदान के हैं ग्रासलैंड के जिन जहां पशुओं वगैरह को चराया जाता है लोन के खरपतवार वीड ऑफ लोन लोन हरियाली जो आप ऑर्नामेंटल गार्डन लगाते हो उसमें जो ग्रीन कारपेट के रूप में घास लगाते हो उसको लोन बोलते हैं ना और बिना इसके कोई भी गार्डन कंप्लीट नहीं होता इसलिए लोन को हार्ट ऑफ गार्डन भी कहा जाता है एग्जाम्पल है इसका लिपिया उसके अलावा इल्योसिनस जो है वीड है वो लोन के वीड होते हैं नेक्स्ट है रोड साइड वीड यानी सड़कों के किनारे वगैरह रास्तों के किनारे वगैरह के जो खरपतवार है जैसे यूफोरबिया है उसके अलावा लेंटाना लेंटाना कैमरा काफी बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में और उसके अलावा हिप्टिस है उसके अलावा प्रोसोफिस है इस तरह के जो खरपतवार है उनको रोड साइड वीड बोला जाता है यानी सड़क के किनारों के खरपतवार बोला जाता है नेक्स्ट जो अगला क्लासिफिकेशन है वीड क्लासिफिकेशन बेस्ट ऑन रिप्रोडक्शन प्रजनन के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण या फिर अपने कह सकते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ट ऑन प्रोपोगेशन अब देखो कुछ तो ऐसे वीड होते हैं जो ओनली सीड से प्रोपोगेट होते हैं कुछ ऐसे वीड होते हैं जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है और कुछ ऐसे वीड है जिनमें वेजिटेटिव प्लस सीड दोनों का ही रिप्रोडक्शन होता है सीड का होता है ठीक है वेजिटेटिव का प्रोपोगेशन होता है वो ठीक है लेकिन जिसमें सीड और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दोनों ही होता है फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बहुत ज्यादा होता है उसका सर्वाइव परसेंटेज भी हमेशा ज्यादा होता है नेक्स्ट अपने इसमें बात करें सबसे पहले सीड से जिनका प्रोपोगेशन होता है जैसे चिनोपोडी बथुआ है प्याजी वाइल्ड अनियन सत्यानासी है कसन नील है जंगली गाजर है इस तरह के जो वीड है तो उनके अंदर जो प्रोपोगेशन होता है वो सीड से होता है 
बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करें तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है जैसे एरनखोरी है विनविड जिसको बोल देते हैं मोथा है यानी नट ग्रास है उसके अलावा दुब ग्रास साइनेडोन डेक्टाइलोन है उसके अलावा कांस वगैरह जो है हिरनखोरी में प्रोपोगेशन रूट से हो जाता है मोथा के अंदर जो है ट्यूबर से कंध से हो जाता है और दुब ग्रास है उसके अंदर रनर से हो जाता है कांस है उसके अंदर राइजो परकंध से हो जाता है तो इनमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है कुछ ऐसे वीड है जिनमें बाय सीड और बाय वेजिटेटिव मीन दोनों तरह से ही देखने को मिलता है जैसे दुब ग्रास है मोथा है हिरन खोरी है कांस है इनके अंदर दोनों से ही प्रोपोगेशन देखने को मिलता है तो ये रिप्रोडक्शन के हिसाब से क्लासिफिकेशन है नेक्स्ट बात करें खरपतवारों का विशेष वर्गीकरण स्पेशल क्लासिफिकेशन ऑफ वीड देखो इसमें सबसे पहले मिमिक्री वीड मिमिक्री का मतलब नकल करना तो हिंदी में इनको बोलते हैं नकल ची खरपतवार क्रोप प्लांट और ये इन दोनों की मार्फोलॉजी बनावट होती है वो एक जैसी होती है यानी ये हू बहू मिलते जुलते जो फसली पौधे होते हैं उनके जैसे होते हैं दिखने के अंदर जिसकी वजह से अपने इनको पहचान नहीं पाते हैं पहचान नहीं पाते तो फिर इनको निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है इनका कंट्रोल थोड़ा मुश्किल होगा जैसे मैं बात करूं जिसको अपने बर्ड सीड ग्रास बोलते हैं या फिर गेहूं सा बोल दिया जाता है या फिर गेहूं का मामा भी बोल दिया जाता है गुल्ली सिट्टा भी जिसको बोल दिया जाता है तो ये जो खरपतवार है ये दिखने के अंदर बीट की तरह होता है गेहूं की तरह होता है अब इसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है यानी इसको अगर अपने मैकेनिकली कंट्रोल करना चाहे तो थोड़ा मुश्किल होगा दूसरे अपने बात करें तो नकलची सॉरी नकलची जो मिमिक्री बीड है उनका मतलब होता है ऐसे बीड जो क्रोप प्लांट से मिलते जुलते होते हैं जिनकी मोर्फोलॉजी क्या होती है क्रोप प्लांट से मिलती जुलती होती है उसको मिमिक्री बीड या फिर नकलची खरपतवार बोल देते हैं नेक्स्ट है अपने बीड ऑफ माइक्रो क्लाइमेट विशेष सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार देखो कुछ ऐसे बीड होते हैं जो पर्टिकुलर एक स्पेशल टाइप के माइक्रो क्लाइमेट्स में आते हैं मतलब मतलब स्पेशल टाइप के सूक्ष्म जलवायु के अंदर ही उगते हैं देखो तो सूक्ष्म जलवायु या माइक्रो क्लाइमेट क्या होती है जीवों के आसपास पाए जाने वाला जो वातावरण होता है उसको अपने सूक्ष्म जलवायु या फिर माइक्रो क्लाइमेट बोलते हैं यानी ये जो जीवों के पास का वातावरण होता है वो खुले वातावरण की तुलना से कंपेयर होता है सॉरी सो, सो, कंपेयर करें तो थोड़ा अलग होता है जैसे अपने सर्दियों में बात कर लेते हैं जैसे अभी सर्दियां हैं तो हम किसी रूम में या फिर हम दस लोग पचास लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो बॉडी हीट की वजह से वहां का टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा तो खुले वातावरण की तुलना से यहाँ थोड़ा सा वातावरण मॉडिफाई हो चुका है तो इस तरह से वातावरण जो चेंज हो जाता है उसको माइक्रो क्लाइमेट बोलते हैं तो ऐसे खरपतवार वो स्पेशल टाइप के सूक्ष्म जलवायु में उगते हैं स्पेशल टाइप के माइक्रो क्लाइमेट्स के अंदर ही उगते हैं जैसे अपने बात करें बरसीम के अंदर बरसीम के अंदर जो कांस नहीं जो चिकोरियम होता है वो सिर्फ बरसीम के साथ ही उगता है बाकी किसी प्लांट्स के साथ नहीं आता तो ये माइक्रो क्लाइमेट का बीड है यानी जो कास नहीं है वो सिर्फ बरसीम के साथ ही उगेगा यहां पे, ठीक है नेक्स्ट अगले हैं ऑब्लिगेटिव ऑब्लिगेट बीड कौन से होते हैं जिनके पास कोई अल्टरनेट नहीं होता जो बाध्य है एक तरह से वैसे बाध्य है नहीं नाम के हिसाब से बता रहा हूं जिनके पास कोई विकल्प नहीं होता हिंदी के नाम के हिसाब से आ जाते हैं अविकल्पी खरपतवार या ऑब्लिगेट वीड यानी जिनके पास कोई विकल्प नहीं है सिर्फ और सिर्फ कल्टिवेटेड लैंड के अंदर ही होते हैं यानी खेत के अंदर ही होते हैं फसलों के अंदर ही होते हैं ये यानी खेती योग्य भूमि के अंदर ही जो होते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं ऑब्लिगेटिव वीड बोलते हैं जैसे मैं बात करूं वाइल्ड अनियन है प्याजी है सिर्फ खेती योग्य भूमि के अंदर होते हैं नेक्स्ट अपने बात करें फेकुलेटिव वीड्स विकल्पी खरपतवार नॉन कल्टिवेटेड लैंड में भी हो जाते हैं और कल्टीवेटर लैंड में भी हो जाते हैं खेती योग्य भूमि में भी होते हैं और बिना खेती वाली भूमि है उसके अंदर भी हो जाते हैं इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है जैसे पत्थर जो ब्रायफाइलम है खेती योग्य भूमि में होता है और रोड किनारे भी देखने को मिल जाएगा और जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें भी कई बार देखने को मिल जाता है तो इस तरह का जो वीड होता है उसको अपने विकल्पी खरपतवार या फिर फेकुलेटिव वीड कह दिया जाता है नेक्स्ट है नोक्सियस वीड देखो नोक्सियस वीड जो बहुत खतरनाक है जिसका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है जिसकी डिस्पर्सन पावर बहुत है और जो नुकसान भी बहुत पहुंचाता है उस तरह के खरपतवार यानी अपने नाक में जो दम कर दे वो नोक्सियस खरपतवार है इंडिया में आपने नोक्सियस खरपतवार सुने होंगे जैसे पार्थेनियम है गाजर घास है लेंटाना है या फिर अपने अभी थोड़ी देर पहले बात करे थे एक्टिक वीड के अंदर जल खुम्बी है इक्योरिना जो है तो इस तरह की खरपतवार है उनको अपने नोक्सियस वीड बोलते हैं नेक्स्ट जो अगला क्लासिफिकेशन है ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पेरासिटिज्म यानी परपोषिता के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण या फिर परजीविता के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण देखो कुछ ऐसे खरपतवार भी होते हैं जो पेरासाइट की तरह काम करते हैं 
यानी किसी पौधे के ऊपर उग जाते हैं ये किसी प्लांट्स के ऊपर ग्रो हो जाते हैं और फिर उस प्लांट के जाइलम और फ्लोएम के अंदर अपने सिस्टम को सेट कर लेते हैं और वहां से ही वाटर और फूड लेते रहते हैं खुद कुछ नहीं करेंगे ये उस प्लांट से ही वाटर लेंगे उस प्लांट से ही क्या करेंगे फूड लेंगे तो ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट पर उग जाते हैं उनको पेरासाइट बोल देते हैं ठीक है अब ये उन्हीं से वाटर लेंगे और उन्हीं से फूड लेंगे उन्हीं से पानी लेने वाले हैं और उन्हीं से फूड लेने वाले हैं यानी उनके जाइलम और अपने जाइलम उनके फ्लोएम और अपने फ्लोएम को आपस में जोड़ लेते हैं और वहीं से ये क्या करते रहते हैं फूड और वाटर लेते रहते हैं अब ये क्या है दो तरह के एक तो होते हैं जड़ परजीवी और दूसरे होते हैं तना परजीवी जड़ परजीवी बोले तो रूट पेरासाइट और तना परजीवी बोले तो स्टेम पेरासाइट अब देखो जड़ परजीवी रूट पेरासाइट ऐसे वीड जो रूट पे उगते हैं और वहीं से अपना भोजन पानी लेते रहते हैं वो रूट पेरासाइट है जो तने पे उगते हैं वो स्टेम पेरासाइट है अब हम रूट पेरासाइट को भी क्या करते हैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं दो भागों में इनको बांट लेते हैं एक तो है सेमी रूट पेरासाइट सेमी रूट पेरासाइट यानी अर्ध जड़ परजीवी अर्ध जड़ परजीवी क्या होता है देखो ये रूट पे उगते हैं वहां से भोजन पानी लेते हैं और अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ है वो इस प्लांट पे पूरा करेंगे पर पोसी होस्ट प्लांट पे पूरा करेंगे और जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है वो इस पे नहीं करेंगे यानी आधा जीवन तो आपने क्या किया होस्ट प्लांट पे पर पौधे पे पूरा कर लिया और आधा जीवन अपने हिसाब से पूरा कर लिया इसलिए इसको अर्ध जड़ परजीवी बोलते हैं सेमी रूट पेरासाइट बोलते हैं सेमी रूट पेरासाइट का एग्जाम्पल जिसको हिंदी में बोलते हैं रुखड़ी बोलते हैं ट्राइगा है ये प्रॉब्लम करता है या किस पे अपना आ, मतलब परजीविता दिखाता है किस पे पेरासिटिज्म दिखाता है ये ज्वार चौरगम बाजरा बोले तो मिलेट मक्का बोले तो मेज इन पे ये क्या करता है परजीविता दिखाता है इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल अच्छे से याद होने चाहिए ट्राइगा किस पे अपनी परजीविता शो करता है या फिर पेरासिटिज्म शो करता है दूसरा है टोटल रूट पेरासाइट टोटल रूट पेरासाइट का मतलब क्या होगा किसी जड़ पे उगेंगे वहीं पे अपने वेजिटेटिव वनस्पति वृद्धि पूरी करेंगे और वहीं पे अपने रिप्रोडक्शन यानी पूरा जीवन क्या है उसी प्लांट पे पूरा करेंगे तो उसको अपने टोटल रूट पेरासाइट बोल देंगे पूरन जड़ परजीवी इसका एग्जांपल है ओरोबैंक ओरोबैंक की है वो तंबाकू तंबाकू भी सोलेनेशी का है अदर जो सोलेनेशी है टोमेटो ब्रिंजल चिली टमाटर बैंगन मिर्च उसके अलावा पोटेटो इन पर क्या करते हैं ये अपनी परजीविता दिखाते हैं यानी इनके ऊपर उठते हैं और इनको नुकसान पहुंचाते हैं अभी इनका नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डायग्राम भी दिखाएंगे ताकि आपको पता रहे भी किस तरह से ये पेरासिटिज्म दिखाते हैं नेक्स्ट बात करें अर्ध तना पर जीवी सेमी स्टेम पेरासाइट सेम वेसाइट तने पे उगते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ पूरी करते हैं यहां पे पोस्ट प्लांट पे पर पोसी पौधे पे वनस्पतिक वृद्धि यहां पूरी करेंगे उसके बाद रिप्रोडक्टिव स्टेज है वो अपने हिसाब से पूरी करेंगे तब ये परजीवी नहीं होने वाले हैं आधा जीवन प्लांट के ऊपर यानी प्लांट के तने के ऊपर स्टेम के ऊपर आधा अपने हिसाब से पूरा कर लेते हैं इसलिए अपने इनको सेमी स्टेम पेरासाइट बोल देते हैं इसका एग्जांपल है लोरेंथस लोरेंथस होता है मैंगो आम के ऊपर और उसके अलावा जो प्लांटेशन क्रॉप है उनके ऊपर होता है यानी उनके ऊपर उगता है नेक्स्ट अपने बात करें पूर्ण तना पर टोटल स्टेम पेरासाइट देखो टोटल स्टेम पेरासाइट या पूर्ण तना पर क्या होता है तने पे उगते हैं वहीं पे वेजिटेटिव ग्रोथ पूरी करते हैं वेजिटेटिव फेज पूरी करते हैं वहीं रिप्रोडक्टिव फेज पूरी करते हैं पूरा जीवन उसी प्लांट के तने पे पूरा कर देंगे तो उसको अपने क्या बोल देंगे टोटल स्टेम पेरासाइट बोल देंगे इसका एग्जांपल है डोडर या फिर अपने बोल देते हैं अमरबेल और ये किस में प्रॉब्लम करती है रिजके के अंदर प्रॉब्लम करती है देखो ये पेरासाइट वीड तो है ही है रिजके के लिए जो अमर बेल है या डोडर जिसको बोल देते हैं डेविल हेयर वीड बोल देते हैं उसके साथ साथ ऑब्जेक्टेबल वीड भी है ऑब्जेक्शनेबल वीड आगे अपने पढ़ेंगे देखो ऑब्जेक्शनेबल वीड क्या होता है देखो जिस वीड के सीड मेन क्रॉप से अलग नहीं किए जा सकते सेपरेट नहीं किए जा सकते यानी फसली बीज फसली पौधे हैं उनके बीज से खरपतवार के जो बीज है वो अलग नहीं किए जा सकते तो उसको अपने क्या बोल देते हैं आपत्तिजनक खरपतवार बोल देते हैं या ऑब्जेक्शनेबल वीड बोल देते हैं तो ये रिज का है सॉरी ये अमर बेल है ये रिज के, के लिए आपत्तिजनक खरपतवार भी है ऑब्जेक्शनेबल वीड भी है बाकी अब इनका अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दिखाते हैं ये किस तरह से पेरासाइट या पर मतलब परजीविता शो करते हैं आप देख सकते हैं ये ट्राइगा है और सौरगम पे लगा हुआ है यहाँ पे ये सेमी रूट पेरासाइट है अर्जड परजीवी है तो ये रूट पे इस तरह से उग जाता है और इसी पे अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ पूरी करता है रिप्रोडक्टिव नहीं करता है क्योंकि ये सेमी रूट पेरासाइट है अर्जड परजीवी है वहीं पर अपने बात करें ये और बैंकी है ये सोलेनेसी पर्टिकुलर अपने बात करें तंबाकू तंबाकू की जड़ पे उग गया यहाँ पे और इसी पे ये क्या करेगा वेजिटेटिव फेज पूरी करेगा और यहीं पे रिप्रोडक्टिव फेज यानी कंप्लीट रूट पेरासाइट है नेक्स्ट अपने बात करें 
ये है मैंगो का ट्री है और इस पर ये लोरेंथस है स्टेम्पेरासाइट है और इस पर ये अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ है वो पूरी करेगा यानी ये क्या है सेमी स्टेम्पेरासाइट है अर्ध तना पर जीवी है उसी तरह से अपने बात करें जैसे ये अमरबेल है जिसको अपने डूडर बोलते हैं और ये क्या करते हैं प्लांट के स्टेम पे उगते हैं और इस तरह से इसको कवर कर लेते हैं पूरा जीवन इसी पे अपना कंप्लीट करते हैं क्योंकि ये कंप्लीट स्टेम पेरासाइट है तो आप देख सकते हैं जनरली आपने देखा ही अगर आप फील्ड पे थोड़ा बहुत आइडेंटिफिकेशन जानते हैं तो नेक्स्ट अपने बात करें ऑब्जेक्शनेबल पीट या विभिन्न फसलों के विरोधात्मक या विवादात्मक खरपतवार अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि ऐसे वीट जिनको जिनके सीड को क्रोप सीड से अलग नहीं किया जा सकता यानी फसलों के बीज से जिन खरपतवार के बीजों को अलग नहीं किया जा सकता उनको ऑब्जेक्शनेबल वीड कहते हैं जैसे अपने बात करें रिज का अभी थोड़ी देर पहले अपने बात की थी अल्फा अल्फा इससे जो डूडर के जो सीड होते हैं यानी अमरवेल के जो सीड होते हैं टॉबे को तंबाकू तंबाकू से जो और के सीड होते हैं उनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है बरसीम बरसीम से चिकोरिम यानी कासनी जो है उसके सीड अलग करना मुश्किल हो जाता है सरसो मस्टर्ड मस्टर्ड से सत्यानासी यानी मैक्सिकन पॉपी या फिर अपने बोल देते हैं इसको आ, लोकल में सत्यानासी बोलते हैं उसके अलावा आरजीमान मैक्सिकाना बोल देते हैं बोटनिकली तो सरसों से इसके बीज निकालना बहुत मुश्किल हो जाते हैं वैसे ही अपने बात करें गेहूं से हिरन खुरी के सीड है बिन वीट बिन वीट जो है उसके सीड निकालना बहुत मुश्किल हो जाते हैं तो ये कुछ वीड है जिनको क्रॉप सीड से अलग करना बहुत मुश्किल होता है इसलिए इनको ऑब्जेक्शनेबल वीड बोल देते हैं नेक्स्ट अपने बात करें लास्ट क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन बेस्ट ऑन सॉरी सेकंड लास्ट क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन बेस्ट ऑन ऑन ओरिजन उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण बहुत सारे खरपतवार जो अपने यहीं के हैं जैसे एक कालिफा है एबुटिलोन है सोरगम है साइनेडोन है या फिर और भी बहुत तरह के खरपतवार मिलते हैं कुछ ऐसे वीड है जो क्या है बाहर से आए हुए हैं बाहर से आने का कारण उनका कुछ भी हो सकता है किसी दूसरी कंट्री से आए हुए उनको इंट्रोड्यूस या फिर एक्जोटिक वीड या फिर एलियन वीड जिनको बोला जाता है अपने देश से जिनका ओरिजिन है उनको तो देशज घरपतवार या फिर इंडिजिनियस वीड बोलेंगे और जो बाहर से आए हुए हैं चाहे वो किसी क्रॉप सीड के लिए आए हुए या फिर हम उसको किसी और ऑब्जेक्ट से लेके आए थे लेकिन यहाँ आकर वो वीड बन गए किसी और उद्देश्य से लेके आए थे लेकिन यहाँ आके खरपतवार हो गए कैसे भी करके वो जो बाहर से आए हुए हैं उनको अपने विदेशी खरपतवार इंट्रोड्यूस वीड बोल देंगे एक्जोटिक वीड बोल देंगे या फिर एलियन वीड बोल देंगे यानी ओरिजिन के हिसाब से हमने इनको दो भागों में बांट दिया इंडिजीनियस और दूसरे एक्जोटिक इंडिजीनियस को हिंदी में बोल देंगे देश और एक्जोटिक को विदेशी इसके अलावा इनको इंट्रोड्यूस वीड या फिर एलियन वीड भी बोला जाता है और खास बात यह है यहाँ पर कि भारत में जो जो भी खर, खतरनाक खरपतवार है यानी जो नॉक्सियस वीड है वो ज्यादातर इंट्रोड्यूस ही है जैसे अपने बात करें पार्थेनियम है उसके अलावा अपने बात करें एकेरियम चलो ये इतना खतरनाक नहीं है लेकिन पार्थेनियम तो बहुत खतरनाक है इकोरिनिया जल खुम्बी वोटर बॉडीज के लिए बहुत खतरनाक है ये उसके अलावा आरजीमोन सत्यानासी ये भी बहुत खतरनाक है लेंटाना लेंटाना कैमरा है ये तो हम सुंदरता के उद्देश्य से भारत में लेके आए थे ओर्नामेंटल पर्पज से लेके आए थे सुंदर पौधे की तरह क्योंकि इसके फूल सुंदर होते हैं लेकिन यहाँ के खरपतवार बन गया उसके अलावा क्रोटोन वगैरह ये खरपतवार है ये बाहर से आए हुए हैं या तो किसी क्रॉप सीड के साथ मिलकर आगे हमारा जो संग्रोधन है वो कमजोर रहा होगा क्वारंटाइन जिसको बोलते हैं वो कमजोर रहा होगा उस वजह से आगे ध्यान नहीं दिया गया होगा या फिर हम इनको किसी और उद्देश्य से लेके आए और यहाँ के वीड बन गए कोई सा भी कारण हो सकता है लेकिन ये बाहर से आए हुए हैं इसलिए इनको अपने क्या बोलेंगे एक्जोटिक वीड बोलेंगे नेक्स्ट बात करें अलग अलग पीएच पर उगने वाले खरपतवार यानी डिफरेंट डिफरेंट पीएच पे होने वाले वीट सबसे पहले बात करें एसिडोफिल एसिडोफिल कौन से होते हैं जो अमलीय मरदाओं में उगने वाले खरपतवार होते हैं उनको एसिडोफिल बोलते हैं जैसे बात करें रूमेक्स है या फिर पेट्रीडियम है इस तरह के जो खरपतवार है वो जो एसिडिक सॉइल होती है बहुत ज्यादा एसिडिक सॉइल होती है उसके अंदर ये ग्रो करते हैं दूसरे बेसोफिल्स बेसोफिल्स क्या होते हैं जो लवणीय सारी मरदाओं में उगते हैं उनको अपने क्या बोल देते हैं बेसोफिल्स बोल देते हैं जैसे ट्रेक्सेकम है सालसोला है उसके अलावा क्रेशिया है स्पोरोबलस है इस तरह के जो वीड है उनको अपने क्या बोल देंगे बेसिलोफिलस बोल देंगे नेक्स्ट जो तीसरे जो न्यूट्रल सॉइल के अंदर होते हैं उदासीन मरदा के अंदर होते हैं उनको न्यूट्रोफिलस बोल देते हैं जैसे एक कालिफा है और बाकी जनरली और सारे जितने भी वीड है न्यूट्रल पे तो सारे के सारे हो ही जाते हैं मेनली जो न्यूट्रल पे होता है वो एक, एक कालिफा जो है इस तरह के खरपतवार वो न्यूट्रोफिलस कहलाते हैं तो ये इस सेशन के अंदर अपने वीड क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर अपने बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ वीड कंट्रोल 
करपतवारों के नियंत्रण के सिद्धांत और मेथड ऑफ वीड कंट्रोल यानी करपतवार नियंत्रण की विधियां उसके साथ साथ हम इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट की भी बात करेंगे समन्वित खरपतवार प्रबंधन की बात करेंगे प्रबंधन की बात करेंगे थैंक यू